వ్యవసాయంలో మనం ఎంతగా ప్రగతి సాధించినా పెడపోకడలు విపరీత ధోరణుల పర్యవసానంగా ఇటు మానవాళి ఆరోగ్యానికి అటు పర్యావరణానికి తూట్లు పడుతున్నాయి దీంతో పెట్టుబడులు భారమవడమే కాదు ఎరువులు క్రిమి సంహారకాలు కలుపు మందుల వాడకం విచ్చలవిడిగా పెరిగింది బంగారాన్ని పండించే పంట భూములు నిర్జీవమవుతున్నాయి భూగర్భ జలాలు నానాటికి అడుగంటి విష కలుషితంగా మారుతున్నాయి నింగి నేల నీరు నిప్పు గాలి తినే తిండి ఇలా సర్వం కలుషితం ఆవహిస్తున్న వేళ సంక్షోభంలో కూరుకుపోతున్న వ్యవసాయాన్ని లాభసాటి వ్యాపకంగా మార్చుకోవడం కోసం రసాయన రహిత పద్ధతులు అంతటా పురుడు పోసుకుంటున్నాయి వీటికి సహజ వ్యవసాయం ప్రకృతి వ్యవసాయం సేంద్రియ వ్యవసాయం సుస్థిర వ్యవసాయం బయోడైనమిక్ వ్యవసాయం శాశ్వత వ్యవసాయం పర్యావరణ వ్యవసాయం చో విధానం అంటూ పలు పేర్లున్నా పలు విధానాలు వ్యాప్తిలోకొచ్చినా అన్నింటి గమ్యం ఒక్కటే అదే ఎలాంటి రసాయన ఎరువులు రసాయన మందులు వాడకుండా సహజ సిద్ధంగా పంటలు పండించడం ఈ సాగు కొన్నాళ్లుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొత్త చిగుళ్లు వేస్తోంది రైతులంతా పలు రకాల పద్ధతులను పలు పంటల్లో ఆచరిస్తూ పెట్టుబడి తక్కువతో తమ వంతు ప్రయత్నం చేస్తూ ఒక మహాయజ్ఞంలా సేద్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు సేంద్రియ సాగులో సహజ ఎరువులు కషాయాల పాత్ర కీలకం వీటి తయారీ వాడకంలో ఎన్నో మెళకువలను స్వయంగా గ్రహిస్తూ అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటున్నారు వీటిలో ప్రధానంగా వాడే కొన్ని రకాల ఎరువులు కషాయాల తయారీ ఎలానో విశాఖ జిల్లా ప్రకృతి వ్యవసాయ అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కె లక్ష్మణ్ రావు నుంచి వివరాలు తెలుసుకుందాం రైతు కార్పొరేటివ్ కంపెనీల మీద ఆధారపడకుండా గ్రామంలో దొరికే వస్తువులతో వ్యవసాయం చేయడాన్నే ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటారు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ముఖ్యమైనది దేశీ ఆవు ఒక గ్రాము ఆవుపేడలో ఐదు వందల కోట్లు సూక్ష్మజీవులు పంటలకి నేలకి పనికొచ్చేటటువంటి ఉంటాయి అన్నమాట అందువల్ల ఆవుపేడని ఆవు మొత్తాన్ని ఉపయోగించుకొని మనం ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ఎన్నో రకాలైనటువంటి పదార్థాలు తయారు చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఘనజీవామృతం ద్రవజీవామృతం బీజామృతం అలాగే టానిక్ ఇవన్నీ కూడా నేలలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మజీవులు అభివృద్ధికి ఎంతో దోహదం పడతాయి ఎరువులకి ఏ విధంగా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ప్రత్యామ్నాయం ఉంది అనేది మనం గమనిస్తే ఏ పొలంలోనే సరే రసాయనికంగా డిఏపి కానీ అలాగే సింగిల్ సూపర్ పాస్ పెట్టి వాడతాం అది బాస్తరాన్ని అధికంగా ఇచ్చి మొక్క ఎదుగుదలకి వేరు వ్యవస్థను బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అదే దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మనం ఘనజీవామృతం ఒక వంద కేజీలు పేడ అలాగే తగినంత ఆవు మూత్రము రెండు కేజీలు బెల్లము రెండు కేజీలు శనగపిండి ఒక గుప్పెడు పుట్టమట్టి వేసి కానీ మనం పిడకల్లాగా తయారు చేసుకొని ఏడు రోజులు నీళ్ళలో ఆరబెడితే వచ్చేటటువంటి ఈ పిడకలు కానీ ఘనజీవంత ఉంటాం ఇది ఆరు మాసాల వరకు నిల్వ ఉంటుంది ఇది విత్తనం వేసే ముందు ఆకలి దుక్కులో కానీ ఎకరాకి వంద కిలోలు ఘనజీవంతం దానికి నాలుగు వందల నుండి ఐదు వందలు కిలోలు చిద్దుకిన గత్తాన్ని మనం కానీ కలుపుకొని వేసుకుంటే మనం ఏ రకమైనటువంటి డిఏపి అవసరం లేదు అలాగే మనం ఉడిచిన తర్వాత మొక్క కావాల్సింది నత్రజన్ని ఈ నత్రజన్ని మనం బదులుగా మనం ద్రవజీవంతం వాడుకోవచ్చు ఒక రెండు వందల లీటర్ల నీటిలోన ఒక పది లీటర్ల ఆవుపేడ పది లీటర్ల ఆవు మూత్రము రెండు కేజీలు బెల్లము రెండు కేజీలు శనగ పిండి గుప్పెడు పుట్టమట్టి ఒక రెండు రోజులు పురిపెట్టి మనకు వచ్చేటటువంటి ఈ ద్రవజీవంతం అంటారు ఇది మనం నీరు కట్టేటప్పుడు కానీ వదిలినట్టయితే అది నీటితో పాటు పొలమంతా ద్రవజీవామృతం విస్తరించి పొలాల్లో మొక్కకి ఉపయోగపడేటటువంటి సూక్ష్మజీవులు కోట్లానుకోట్లు మనకు డెవలప్ అవుతాయి దాంతోపాటు ఈ వానపాములు కూడా బాగా డెవలప్ అయ్యి మొక్కకు కావాల్సినటువంటి పోషక పదార్థాలన్నీ కూడా అందించి దిగుబడి నీటితో పాటు నాణ్యమైనటువంటి ఉత్పత్తిని కూడా మనం సాధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది పురుగు మందులకి ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా రకరకాలైనటువంటి కషాయాలు అనేది మనకి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి విత్తనం మామూలుగా శుద్ధి చేసుకోవడానికి కార్బన్ డైజం కానీ డైతేన్ ఎంపార్టీ ఫైవ్ కానీ రసాయనిక మందులు వాడుతాం అదే దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మనం బీజామృతం అని ఉంది ఒక ఇరవై లీటర్లు ఎకరాకి విత్తనాన్ని శుద్ధి చేసుకొని ఒక గంట రెండు గంటలు నీళ్ళలో ఆరబెట్టి కానీ మనం విత్తనాలు కానీ వేసుకుంటే 
తెగుళ్ళు కాని పురుగులు కానీ ఏ రాకుండా మొక్క చాలా ఆరోగ్యంగా పుడతాది అదేవిధంగా మనము నీమాస్త్రం అంటాం మొదటి దశలో ఏ పంట అయినా సరే మొక్కకు ఆశించేటటువంటి క్రిములు కానీ కీటకాల గుడ్లు దశలు కూడా అవి పిల్లలు వదక్కుండా చనిపోతాయి అన్నమాట మొక్క బాగా దుబ్బు చేసే దశలో బ్రహ్మాస్త్రం కానీ వాడినట్లయితే బ్రహ్మాస్త్రం అనేది ఒక ఐదు రకాలైన ఆకులు వేపాకు కానీ బొప్పాయి ఆకు కానీ సీతాఫలం ఆకు కానీ జిల్లేడ్ ఆకు కానీ ములగ ఆకు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఐదు రకాల ఆకులు తీసుకొని వేపాకు మూడు కేజీలు మిగతావన్నీ రెండు కేజీలు బాగా నూరి ఒక ఇరవై లీటర్లు ఆవు మూత్రము వేసి మూడు నాలుగు పొంగులు వచ్చేటట్టు మరిగించి నట్లయితే ఒక నాలుగు నుండి ఐదు లీటర్లు కషాయం తయారవుతుంది ఈ కషాయాన్ని ఒక మూడు లీటర్లు ఎకరాకి రెండు వందల లీటర్లు నీటిలో కలిపి కానీ మొక్కపై పే చేస్తే మధ్యస్థ దశలో ఉన్నటువంటి పురుగులు అలాగే కాయ తొలిచే పురుగులు ఇవన్నీ కూడా రాకుండా ఏ రకమైన పురుగు మందులు వాడకుండా కూడా మనం పంటను రక్షించుకోవచ్చు ఈ సిలిండ్రాల వల్ల వచ్చేటటువంటి ఫంగస్ అంటాం ఫంగస్ కానీ బ్యాక్టీరియా వల్ల తెగుళ్ళు వస్తాయి వీటిని నివారించడానికి ఏంటంటే పుల్లటి మజ్జిక పుల్లటి మజ్జిక అనేది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఒక మూడు కేజీలు మా నాటావు పాలు కానీ తీసుకొని మనం పెరుగు చేసుకుంటే అది ఒక ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు పులి పెట్టిన తర్వాత ఒక నూట యాభై లీటర్ల నీటిలో ఈ పెరుగు చేసి ఇంకో ఒక నూట యాభై గ్రాములు మమ్మల్ని కలిపి బాగా వడబోసి కానీ పిచికారు చేసుకున్నట్లయితే ఆకూరలో కానీ వరిలో కానీ అలాగే వేరుశనగలోనైతేనేమి అలాగే చోడి అన్నింటిలో కూడా తెగుల నుండి మనము కాపాడుకోగలం అనమాట